ഈ ഒരു പ്രളയ ദുരന്തത്തിന്റെ പേരിൽ തളർന്നു പോകാനോ തകർന്നു പോകാനോ നമ്മൾ പാടില്ല നമ്മൾ ധാരാളം എഴുതുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം തകർന്നവർ എല്ലാം തളർന്നവർ എന്നാൽ എല്ലാം തകർന്നിട്ടും എല്ലാം തളർന്നു പോയിട്ടും തകർന്നു പോയിട്ടും അവിടെ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വന്നു ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് വിശുദ്ധ അവിടുത്തെയുടെ ജീവിതകാലത്ത് അൽ അമീൻ എന്ന പേര് വിളിച്ചവർ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് ഹിജറ പോയിട്ടും മദീനയിലുള്ള അൻസാരികളായ സ്വാധീനങ്ങളായ ആളുകൾ അവരുടെ വീടിന്റെ പകുതി ഭാഗം മക്കയിൽ നിന്ന് വന്നവർക്ക് പകുത്തു കൊടുത്തപ്പോൾ തുല്യതയില്ലാത്ത പകുത്തു കൊടുക്കലാണ് ചരിത്രം വന്നു കണ്ടത് രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്ന അൻസാരികളായ സഹാദത്ത് ഒരു ഭാര്യയെ തലാക്കു ചൊല്ലിയിട്ട് തന്റെ സഹോദരനെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന പകുത്തു കൊടുക്കലാണ് കണ്ടത് അതേ സമയത്ത് തന്റെ കൃഷിയിടത്തിന്റെ നേരെ പകുതി തന്റെ മക്കത്തു നിന്ന് വന്ന സഹോദരന് പകുത്തു കൊടുക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊല്ല രണ്ട് തവണ കായ്ബലം എടുക്കുന്ന വലിയ തോട്ടത്തിനെ അതാ പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പകത്തു കൊടുക്കുകയാണ് ആരാണ് കടന്നു എന്നത് ചില്ലറക്കാരായ ആളുകളായിരുന്നില്ല പോലെയുള്ള പണക്കാരനാണ് അബൂബത്തിനെ പോലെയുള്ള ബിസിനസ്സുകാരനാണ് അതേ അബ്ദുൽ റഹ്മാനുബിനെ ഔഷധങ്ങളെ പോലെയുള്ള വലിയ ആഠ്യത്വമുള്ളവരാണ് എല്ലാത്തിലും ഉപരി കുറേശികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായ അതൊരു നാട്ടിൽ നിന്ന് ആ നാട്ടിലെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ പോയതാണെങ്കിൽ എനി പറയട്ടെയോ ആ പ്രവാചകൻ അവിടുന്നതാ ഒരു ദിവസം കയ്യിൽ ഒരു മയ്യത്തിരിക്കുകയാണ് ആരുടെ മയ്യത്താണെന്നറിയുമോ ആറ്റുനോറ്റുണ്ടായ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ തന്റെ പൊന്നുമോന്റെ മയ്യത്തെടുത്ത് കബറിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് ആറാം വയസ്സിലുമായ പിരിഞ്ഞ ഹബീബാണ് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ തന്റെ പിതാവിന്റെ വിയോഗം കണ്ട നേതാവാണ് അതാ തന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത ഉപ്പാപ്പ രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയ നേതാവാണ് ായി നിന്ന അബി താലി വന്ന കൊച്ചാപ്പ ഏറ്റവും നിർണായകമായ പ്രബോധനത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയ ഹബീബാണ് തങ്ങളുടെ സ്വത്ത് മുഴുവനും കൊണ്ടുവന്ന് കുറേശി പ്രമുഖന്മാരുടെ ഇടയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അതാ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം കാൽക്കലേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇക്കാണുന്ന കോടാന് കോടാന് കോടി വരുന്ന എന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവനും ഉണ്ടല്ലോ എത്രത്തോളം എന്നറിയുമോ മക്കയിലുള്ള ഒരൊറ്റ വീട്ടുകാര് പോലും ഹദീജ എന്ന പ്രിൻസസ് ഓഫ് മക്കയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഔദാര്യം സ്വീകരിക്കാത്തവരില്ല അത് മുഴുവനും കൊണ്ടുവന്ന ഹബീബിന്റെ കാൽക്കീഴിൽ വെച്ചു കൊടുത്ത അവിടുന്ന് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ് തണല് പോയി ആമുൽ ഹുസന് ദുഃഖ വർഷം എന്ന് ചരിത്രം വിശേഷിച്ചപ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് തളർന്നു പോയില്ല 
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്പനീങ്ങളെ തന്റെ ഒരു ഉപ്പ എന്ന നിലയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിലെ അഞ്ച് മക്കളുടെ മയ്യത്ത് അതിൽ മൂന്ന് ആൻമക്കളുടെ മയ്യത്ത് കവറിലേക്ക് സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് എടുത്തു വെക്കേണ്ടി വന്ന നേതാവ് മുഹമ്മദ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കയറിയിട്ട് സ്റ്റാൻഡ് വിത്ത് കേരള എന്ന് ഹാഷ്ടാഗിടുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളോട് ബലി വരുന്ന ആളിന്റെ സന്ദേശത്തിൽ വിളിച്ചു പറയേണ്ടത് ആവേശത്തോട് ആശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ലോകത്തിന് മുഴുവനും അതാ അനുഗ്രഹമായി വന്ന ഒരു നേതാവുണ്ടായിരുന്നു അത് മുസ്ലിമിന്റെ മാത്രം നേതാവല്ല അതേ ഇവിടുത്തെ സയ്യിദന്മാരുടെ ഉപ്പാപ്പ മാത്രമല്ല അതിവിടെയുള്ള ഹൈന്ദവന്റെയും നേതാവാണ് അതിവിടെയുള്ള ക്രൈസ്തവന്റെയും നേതാവാണ് അതിവിടെയുള്ള മതമുള്ളവന്റെ നേതാവാണ് അതിവിടെ മതമില്ലാത്തവന്റെ നേതാവാണ് സർവരുടെയും നേതാവായ മുഹമ്മദ് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ തീച്ചൂളയിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടും കൽബ് തകർന്നില്ല കൂട്ടരെ അതാ ജീവിതം വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടില്ല കൂട്ടരെ അതുകൊണ്ട് വീട് തകർന്നു പോയവർ അതേ വാഹനങ്ങൾ പോയവർ സമ്പത്തുകൾ പോയവർ തിരിച്ചു കിട്ടും എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകണം എന്ന് നമ്മുടെ ജനതയോട് വിളിച്ചു പറയേണ്ട നിമിഷമാണ് ഈ വന്ന ബലി വരുന്ന ആള് ദിവസം എന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സിലേക്ക് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനൂവത്താല നമ്മുടെ നാട് ഇതുപോലെയുള്ള ദുരിതങ്ങളും പ്രളയക്കെടുതികളും ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ മനമുരുകി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഈ പെരുന്നാൾ ദിവസം മടിച്ചു പൊളിക്കാനുള്ളതല്ല ഈ പെരുന്നാൾ ദിവസം ആരാന്റെ മേൽ കുതിര കയറാനുള്ളതല്ല ഈ പെരുന്നാൾ ദിവസം പുതിയ ഇറങ്ങിയ സിനിമയ്ക്ക് ആദ്യ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല ഇത് ഉസ്താദന്മാര് ഈ പെരുന്നാളിന് പറയുന്നതല്ല എല്ലാ പെരുന്നാളുകൾക്കും പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ചെറിയ ഒരു പരീക്ഷണം വന്നപ്പോഴേക്ക് എല്ലാവരും ആഘോഷങ്ങൾ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയട്ടെ ആഘോഷത്തിന്റെ ഡനൂര മനുഷ്യൻ അടിച്ചു പളിയും ആഭാസവും ആർഭാടവുമാണെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോഴാണ് നമുക്ക് വേണ്ടാന്ന് വെക്കേണ്ടി വന്നത് എന്നാൽ ആഘോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാന ില്ലാത്ത കാലത്തേക്കുള്ള ഒരുമിച്ച് കൂട്ടൽ അത് ഈ ദുനിയാവിൽ വിവാദത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടാകണം എന്ന ചിന്താഗതി നമ്മുടെ ഹൃദയാന്തരങ്ങളിലേക്ക് വെക്കണം പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കണം രോഗികളെ സഹായിക്കണം വിധവകളെ സഹായിക്കണം നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന യാചകരെ ആട്ടിയോടിക്കാൻ പാടില്ല സാധുക്കളായ രോഗികളെ സഹായിക്കുന്നതിലോ അവർക്ക് വേണ്ടി ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടത് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിലോ നമ്മൾ പിന്നോക്കം പോകാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു സുബാനഹൂത്താല നമുക്ക് തൗഫീഹ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ